নমস্কার আপনারা দেখছেন ইশন বাংলা সংবাদ সঙ্গে রয়েছে কুমকুম প্রথমে সংবাদ শিরোনাম বদরপুরের অপহৃত ব্যবসায়ীকে মিজোরাম থেকে উদ্ধার করল কাছাড় পুলিশ কোনো ব্যবসায়ী কাঁচা সুপারির সঙ্গে বার্মিজ সুপারি সরবরাহ করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন এসপি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে করিমগঞ্জের সম্বর্ধনা আমদানি রপ্তানি ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রেমের ভয়ঙ্কর পরিণতি প্রেমিকার বাড়ির লোকদের মারে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে প্রেমী শুরু করছে বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ শনিবার রাতে সোনাই রোড থেকে অপহৃত সেলিম উদ্দিন বরভুইয়াকে মিজোরাম থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ সেলিম উদ্দিনের ভাই রাঙ্গিরখারি থানায় অপহরণ সংক্রান্ত একটি এজাহার দিয়েছিলেন আর এই এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মিজোরামের বাইডিংটি থেকে সেলিম উদ্দিনকে উদ্ধার করেছে এ নিয়ে কাছারে পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা জানান ঘটনার তদন্ত চলছে এটি অপহরণ না ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় তা নিয়ে তদন্ত চলছে সেলিম এবং অপহরণকারী দুজনই সুপারি ব্যবসায়ীর সঙ্গে জড়িত বলে জানান পুলিশ সুপার এফআইআর আহিছিলে রাঙ্গিখারি আউটপোস্টত যে সেলিম উদ্দিন বরভুয়া নামের এজন ব্যক্তি তেও ঘর হল বদর ঘাট বদরপুর ঘাট করিমগঞ্জ তেও ইয়াত আহিছিলে সিলসরলে আহিছিল আর সিলসর সোনাই রোডৰ পৰা তেও কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে তো এই সংক্রান্তে আমি ইতিমধ্যে যেতিয়া আমি কথাটো গম পাও এই লগে লগে আমি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰো আর আমি অনুসন্ধান কালত যেটা আমি বিষয়টির উপর গুরুত্ব সহকারে লই যেটা আমি অভিযান আরম্ভ করো সেই অভিযানের কালত এই ব্যক্তিজনক আমি মিজোরামের ওয়ারেংটি নামের অঞ্চলের আমি মিজোরাম মানুজনক আমি রিকভার করো ভিকটিমজনক আমি রিকভার করো আর তাতে এগারী মিজু মহিলার ঘর মানুজনক পয়া গেল আর তখেতক আমি লো আছো এটা আমি বর্তমান সোধপোজ করে আসো কিন্তু প্রারম্ভিক তদন্ত দেখা গেছে যে যখন ভিকটিম বা ভিকটিমর সঙ্গে যাক একিউজ করে বা যাক যার বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছে কিছু কেঁচা তামোলর ব্যবসায় লো পেলায় কিনা পয়সা ট্রেনজেকশনের কিনা কথা আছে গতকাল থেকে বরাকের স্থানীয় সুপারির সরবরাহ শুরু হয়েছে এ নিয়ে পুলিশ সুপার জানান দিগরখালে একটি জায়গা তৈরি করা হয়েছে সেখানে এই কাঁচা সুপারিগুলি ভালোভাবে চেকিং করা হবে তিনি আরও বলেন ব্যবসায়ীরা যদি কাঁচা সুপারির সঙ্গে বার্মিজ সুপারির সরবরাহ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকলকে জানাইছিল যে কেঁচা তামোলের যে ব্যবসায় সেই ব্যবসায়ে কেঁচা তামোলের সরবরাহর কারণে একটা বিশেষ ব্যবস্থা লোয়ার কারণে মুখ্যমন্ত্রী ডরে ঘোষণা করেছিল আর তখেতে আমাকে নির্দেশ দিছে যে কেঁচা তামোলের সঙ্গে জড়িত যবসায় আছে আর কেঁচা তামোল সরবরাহর কারণে যাতে একু অসুবিধা নহে তার কারণে যাকালিরপরাই আমি কেঁচা তামোলের সরবরাহ আর কারণে মুি করে দিছো আর তার কারণে একটা বিশেষ স্থান নির্ধারিত করা হয়েছে দীঘরখাল গেটর ওসর একটা ঠাই নির্ধারিত করা হয়েছে তাতে একটা ওয়ে ব্রিজ আছে সেই ওয়ে ব্রিজত সকলবিল জোখমাখ করে আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই যা তামোলের বস্তা আছে কেঁচা তামোলের বস্তা আছে সকলবিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই তামোল সমূহ সরবরাহ করবলে দিয়া হয়েছে গতি আমি সকলকে অনুরোধ করছো আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা স্থানীয় যখন কেঁচা তামোলের ব্যবসায়ী আছে আর্থিক সকাহ দিয়ার কারণে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শিলচরে 
সিলেট উৎসব শেষ করে রবিবার করিমগঞ্জ এসে পৌঁছান বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল এদিন করিমগঞ্জে তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয় আমদানি রপ্তানি ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এসসিসিআই সভাপতি তাহমিন আহমেদ চন্দন সাহা ফাইন্যান্স সেক্রেটারি আতিক হোসেন প্রাক্তন এসসিসিআই সভাপতি আবু তাহের অজয় ধর্ষ অন্যান্যরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আমদানি রপ্তানি ম্যানেজমেন্টের পক্ষে এক সড়কপত্র তুলে দেওয়া হয় বিদেশ মন্ত্রী আব্দুল মোমেনের হাতে কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এ এস ফকরউদ্দিন এন ডি ভট্টাচার্য শঙ্কর দেব রায় অজয় কুমার দেব প্রমুখ আর এখানে তাদের আত্মীয়তা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে আর আমরা যে কারণে আসছি মূলত সেটা হলো আমাদের ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন আয়োজন করে যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বিনিয়োগ আরও আরও বাড়াবে এবং আমাদের বর্তমান সম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে খুব ভালো এটার আমরা বলি সোনালি অধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সোনালি অধ্যায় এই সময় আমরা চাই ভারত উন্নতি করতেছে আমরা উন্নতি করতেছি আমরা চাই যে এই সময়ে যে নর্থ ইস্ট স্টেটগুলো যারা আছে তাদের সাথে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য বিনিয়োগ বাড়ানো এখানে যথেষ্ট স্কোপ আছে কিন্তু বিভিন্ন রকম আপনার কিসের বাধ্যবাধা থাকার জন্যে সেই ধরনের ব্যবসা গড়ে ওঠে না আর আমাদের মধ্যে আনাগুনাটা কমে গেছে গত প্রায় পঞ্চাশ না পঁচাত্তর বছর বলা যেতে পারে এই ভারত বিরক্তির পর এইসব এলাকার সাথে আমাদের সম্পর্ক আর ঠিকে নেই কিন্তু এখন আমরা এসে খুব পছন্দ করতেছি কারণ সব পুরনো জায়গা আমাদের এই পঞ্চাশ বছর পরে আমি প্রথম এখানে আসলাম আমার খুব পছন্দ হলো প্রেমের ভয়ঙ্কর পরিণতি প্রেমিকার বাড়ির লোকদের মারে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন প্রেমিক অশোক রবিদাস নামের এক যুবক ঘটনাটি সংঘটিত হয় ধলাই মনিয়ারখাল বাগানে বাগানের ওঝা পদবীর এক মেয়ের সঙ্গে অশোক রবিদাসের প্রেম চলছিল দীর্ঘদিন থেকে আহত অশোক রবিদাসের ভাই দীপক রবিদাস জানান এক মাস আগে প্রেমিকা নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে অশোকের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয় পরে মেয়েটির বাড়ির লোকরা তাকে নিয়ে যায় গত বুধবার রাতে হঠাৎ করে তার ভাইয়ের মোবাইল সুইচ অফ আসে বাড়ির লোকেরা অনেক খোঁজ খবর করেও পাননি অবশেষে গভীর রাতে গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়ি পৌঁছায় তার ভাই বাড়ি এসে সে জানায় তার প্রেমিকার ভাই সহ দশ বারো জন মিলে তাকে বেধরক মারপিট করেছে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে কোমরের বেল্ট দিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় তার সমস্ত শরীর ব্লেড দিয়ে কেটে দেয় এবং ওই ক্ষত স্থানে লবণ ও মরিচের গুঁড়ো লাগিয়ে দেয় শেষমেশ কোনোরকম প্রাণ বাজিয়ে বাড়িতে আসে সে সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান বর্তমানে শিলচর মেডিকেল কলেজের আইসিউতে সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন তার ভাই বলে জানান দীপক রবিদাস এ নিয়ে তিনি ধলাই থানায় একটি মামলা করেছেন বলেও জানান আমার ভাই অশোক রবিদাস মনিয়ার খাল বাগান নিরঞ্জন ওঝার মেয়ের লগে একটা সম্পর্ক আসিল কয়েকদিন এক মাস আগে তাই মেয়েটা মেয়েটা তার কাছে আই গেছিল আবার পরে তারা দুজন তো খুঁজেও পাওয়া গেছে না চার দিন পরে পাওয়া গেছে চার দিন পরে পাওয়ার পরে তারা মেয়েটারে ক্যাপিটাল থেকে লইয়া এসে ছেলেটারে ছাড়ি দিছে এরপরে আমরা কে যাই হোক আমরা মেয়ে পাই গেছি এরপরে আমরা কে আছে যাই হোক যখন কোনো অসুবিধা হয়েছে না তা আমরাও কে আছে যাই হোক বিমংসা হয়ে গেছে এরপরে আমার ভাই গত বুধবারে শিলচার থেকে যাওয়ার সময় যাওয়ার সময় তারে আটক করিয়া দশ বারো জনে মারাপিটা করছে গলায় বেল্ট লাগাইয়া মারছে এরপরে বিলেট দিয়া কাটিয়া চিরি চিরি করিয়া লবণ ঘষাইছে এরপরে সুই দিয়া পায়ের মধ্যে শরীরের মধ্যে ইয়ে করছে এরপরে কুচাইছে এরপরে গিয়া আপনার ওই কিতে একটা লিকুইড জাতীয় জিনিসও খাওয়াইছে আপনার বাইরের অবস্থা এখন কীরকম ভাইয়ের অবস্থা তো এখন শোচনীয় অবস্থা খুব খারাপ অবস্থা এখন এখন আইসিউর মধ্যে অ্যাডমিট করে দিছে কই না ভাইয়ের অবস্থা খুব খারাপ আমার একটু পরে কে বন সাইন করো তুমি তোমার ভাইয়ের কন্ডিশন খুব খারাপ 
গত শুক্রবার বিকেলে কালাইন লক্ষ্মীপুর দ্বিতীয় খণ্ডের আলতাফ হোসেন লস্করের ইটভাট্টায় চিবনি ফেটে দুই শিশু সহ পাঁচজনের মৃত্যুর পুরো ঘটনা গোটা অসম সহ বিহার রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছে গেছে চাঞ্চল্যকর এই দুর্ঘটনার দুদিন পর রবিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা গেছে একমাত্র বরপেটার শ্রমিক ছাড়া বিহারের সব শ্রমিক আচমকাই এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন বরপেটার শ্রমিকরা জানান ইটভাট্টায় আগুন লাগিয়ে চালু করার দায়িত্বে ছিলেন বিহারের শ্রমিকরা বরপেটার শ্রমিকদের সঙ্গে নাবালক বেশ কয়েকটি শিশুও ইটভাট্টায় রয়েছে শ্রমিকরা স্বীকার করেছেন এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মালিক পক্ষ এবং আগুন লাগানোর দায়িত্বে থাকা বিহারের শ্রমিকরা আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি কাঠিগড়ার কালাইনের পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মীপুর দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের সেই অভিশপ্ত ইটভাটার ঠিক চিমনির পাশে যে চিমনির উপর ফেটে গত পরশুদিন দুটি শিশু সহ মোট পাঁচজনের অকাল মৃত্যু হয়েছে আমরা ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে আজ লক্ষ্মীপুরের এই ইটভাটায় এসছি পুরো ঘটনা দেখার জন্য এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরবর্তীতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অথবা প্রশাসন কি করছে সব কিছু জানার জন্য আসুন কথা বলি এই এলাকার মানুষ এবং এই ইটভাটার কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে আপনার বাসা কোথায় আলিক পক্ষ আইয়া আপনার কিনারে আসছে এখনো আসে নাই হ্যাঁ তো আপনারা কার মারফতে এখানে আইছিলেন মালিক পক্ষ এই গত পরশু দিনের পর থেকে আপনাদের সঙ্গে দেখা পাকা করছে কিচ্ছু করছে ইটভাট্টা বা এই জায়গার মালিক যে আপনাদের কিনারে আইসে মালিক আইসে কি ঘটনা এইটার পরবর্তীতে মালিক ম্যানেজার কেউ ওই দিন থেকে পরবর্তীতে আপনারা লগে আইসে নি ওই দিন এই যে ঘটনাটা গত পরশু দিন ঘটছে পাঁচজন মানুষ তো মারা গেছে দুইটা বাচ্চা সঙ্গে তিনজন বয়স্ক মানুষ তো এর পরবর্তীতে আপনারা কি মনে করেন যে ভাট্টাতে এরকম কাজ করা আপনাদের মানে কতটা সুবিধার হইব लकड़ी बीच में चार टायर दिया है ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा इसके बाद दस किलो अति मिट्टी का तेल मारा है तो अखन स्कूल तो खुला आसे तुम्ही एखाने काचाडे की करते सो पड़ा सुना तो तुम छाईडा आया कसो ना है बच्ची जाए परशना करना तो है बच्ची जाए परशना करना बो বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা করবা এখানে কেন এখানে তো পড়াশোনা ছাইরা এখানে কি করতেছ এখানে তো আমি বাইতে তো গেলি নাই মা আয়া পড়ছে আব্বা আয়া পড়ছে মা আয়া পড়ছে আব্বা আয়া পড়ছে সঙ্গে তুমিও আয়া পড়ছো পড়াশোনা ছাইরা আয়া পড়ছো কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস 2 এ কি নাম তোমার হাবিজুর হাফিজুর বাসা কই বরপেটা তো আপনারা শুনলেন বর্তমানে যারা বরপেটার শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের বক্তব্য এবং আমরা তাদের বক্তব্য থেকে জানতে পারলাম যে মালিক পক্ষ এবং এই ইটভাট্টার কাজে যারা জড়িত ছিলেন আগুন দেবার কাজে তাদের কিছু গাফিলতির জন্যই এই তো বড় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে এখন প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেয় সেটাই দেখার ব্যাপার তবে এই মুহূর্তে একটি ব্রেকিং নিউজ আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি এই ইটভাট্টায় বিহারের যে দুজন 
গত পরশুর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন তাদের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার দু লক্ষ টাকা করে অনুদান ঘোষণা করেছেন এবং বিশেষ অফিসার মারফত আসাম সরকারকে অনুরোধ করেছেন ওই দুজন শ্রমিককে বিহারে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যবস্থা করার জন্য ঈশান বাংলার জন্য কাঠিগড়ার হিলারকান্দি লক্ষ্মীপুর দ্বিতীয় খণ্ড ইটভাটা থেকে আমি প্রদীপ্তপুর কাস্ত কাছাড় থেকে মেঘালয়ে পাচারের পথে পাঁচটি চুরাই গরু আটক করেছে গুমরা পুলিশ সে সঙ্গে গরু বহনকারী একটি মহিন্দ্রা স্করপিও গাড়িও আটক করা হয় রবিবার দুপুরে আসামের নথিভুক্ত স্করপিওটি কালাইনছড়া নাকা চেক গেটে আসার পর পুলিশের সন্দেহ হয় এটিকে আটক করে চালক পালিয়ে যাওয়ার পর গাড়ি থেকে পাঁচটি গরু উদ্ধার করে পুলিশ বারবার ধর্মবিরোধী মন্তব্যের জন্য ইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমলকে গ্রেফতারের জোরালো দাবি তুলল আকসা আকসার মুখ্য উপদেষ্টা রূপম নন্দীপুরকাস্ত বিতর্কিত মন্তব্যের কড়া ভাষায় নিন্দে ও ধিক্কার জানান তিনি বলেন ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ এ ধরনের মন্তব্য করার সাহস না পায় এর জন্য সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বদরুদ্দিনের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি ইউডিএফ সুপ্রিমা বদরুদ্দিন আজমল সাম্প্রতিক যে মন্তব্য করেছেন হিন্দু ছেলেদের বিয়ের ব্যাপারে তা অত্যন্ত জঘন্য এবং কুরুচি কুরুচিকর বলে আকসা মনে করে এবং গোটা আসামে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মামলা হচ্ছে হয়েছে এবং কেন আমরা জানি না সরকার এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে আইনানো কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি অবিলম্বে আমরা বদরুদ্দিন আজমলকে আমরা গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি এবং এ ধরনের বক্তব্য যাতে আর কেউ না রাখার সাহস পায় তার জন্য সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আকসা দাবি জানায় আমরা মনে করি এ ধরনের বক্তব্য রেখে সমাজে এটা বিষবাষ্প ছড়ানোর চেষ্টা করছেন সে যাই হোক আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন এবং কোন ধর্মের ব্যাপারে আঘাত আসলে কেউ চুপ করে বসে থাকবে না প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের ধর্ম মহান আমরা সনাতন হিন্দু ধর্মে আমাদের ধর্মের যদি আঘাত আসে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই রাস্তায় নামব এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটু বিরতি পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে চলে আসুন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত দরগা কোনায় গ্রিন চিলি রিসোর্টে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এখানে এসে আনন্দ উপভোগ করুন থাকছে অত্যাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন নাইন ফোর জিরো ওয়ান সেভেন ফাইভ 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 এইট এইট সেভেন জিরো জিরো টু টু ফাইভ থ্রি ওয়ান থ্রি এইট এবং নাইন থ্রি নাইন ফাইভ টু ফাইভ নাইন সেভেন জিরো এইট এই নম্বরে শিলচর প্রেমতলায় সেন্ট্রাল ব্যাংকের উল্টো দিকে মেডিসিন হাবের উপরতলা কিওর প্লাস ক্লিনিকে আগামী দোসরা ডিসেম্বর শুক্রবার কলকাতার মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে রোগী দেখতে আসছেন বিশিষ্ট সুপার স্পেশালিস্ট নিউরোলজিস্ট নার্ভ স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অনিস ঘোষ তাছাড়া আগামী আটই ডিসেম্বর কলকাতার মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে আরও দুজন সুপার স্পেশালিস্ট ডক্টর শিলচর প্রেমতলায় কিওর প্লাস ক্লিনিকে রোগী দেখতে আসছেন এরা হলেন বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রো সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার প্রশান্ত দেবনাথ এবং বিখ্যাত অ্যান্ডোক্রিনোলজিস্ট অর্থাৎ ডায়াবেটিসের সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার উত্তীয় গুপ্তা মনে রাখবেন নিউরোলজিস্ট অনিশ ঘোষ দোসরা ডিসেম্বর গ্যাস্ট্রো প্রশান্ত দেবনাথ আটই ডিসেম্বর ডায়াবেটিস স্পেশালিস্ট উত্তীয় গুপ্ত আটই ডিসেম্বর অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন এবং এই নম্বরে বিনা অপারেশনে দীর্ঘ দশ বছর যাবত গ্যারেন্টি সহ সুচিকিৎসা প্রদান করে চলছেন 
মা আয়ুর্বেদের সুচিকিৎসক ইন্দ্রজিৎ রায় ও চিকিৎসক বিশ্বজিৎ বালা অর্ষ ভগুন্দর নলিঘা একশিরা এসব রোগের স্থায়ী সমাধান পেতে আজই যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন আমাদের ঠিকানা তারাপুর ইএনডি কলোনি পয়েন্ট শিলচর Greenwood Resort present New Year EV Blast 2023 for booking 7002253893659662311 thank you সোনার সংসার জুয়েলার্স সোনা মানে সোনার সংসার আমাদের এখানে রয়েছে চুর বালা ব্যাঙ্গল মানতাশা চেইন রিং চুরি পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে তেরো মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন অথবা নাইন ফিরে এলাম বিরতির পর শিলচরের যুবকের প্রযোজনায় নির্মিত অসমীয়া ছবি বন্ধু প্রদর্শিত হলো শিলচরে বন্ধু ছবিটি যুগ্ম প্রযোজনায় ছিলেন শিলচরের ছেলে অমিত জৈন রবিবার শহরের এক ডিজিটাল সিনেমা হলে অতিথিদের উপস্থিতিতে ছবিটি প্রদর্শিত হয় শিলচরের ডিপার্টমেন্ট আমাদের জানা শোনা তার মেয়ে ক্যালকাটার বাংলা পিকচার বানিয়েছিল কিন্তু ওটা সাকসেস হতে পারে এই এখন আসামি পিকচার ফার্স্ট টাইম বানিয়েছে সাকসেস হলে আরও আগে বাড়বে কারণ সিনেমার জগতে পিকচার একটা সাকসেস না হলে বহুত কিছু লস হয় আর একটা যদি সাকসেস হয়ে যায় তো আগে এগিয়ে যায় ধন্যবাদ হয় বহুদিন পিছত এখন খুব ধুনিয়া এখন অসমিয়া বলছবি এখন উপভোগ করল আর এখন মানে বন্ধুত্বর উপর কলেজিয়া জীবনের উপর ছবি এখন নির্মাণ হয়েছে আর আমি সকলে উপভোগ করলাম বিজেপি কে সুবিধে করে দিতে হিন্দুদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন আজমল এই মন্তব্য বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায়ের এক প্রেস বার্তায় বিডিএফ এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন এ ধরনের নিকৃষ্ট মন্তব্য যে রাজনৈতিক ব্যক্তি করতে পারেন তিনি জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য নন প্রদীপ দত্ত রায় আরো বলেন বিজেপি নেতাদের নির্দেশ ও সমঝোতার ভিত্তিতে আজমল অহেতুক এই মন্তব্য করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন উস্কি দিতে চাইছেন বদরউদ্দিন আকমল হিন্দুদের সম্পর্কে যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তাকে নিন্দা করার কোনো ভাষা নেই উনার এই বক্তব্যে হিন্দু মুসলিম সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আঘাত পেয়েছে উনার এই বক্তব্য যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না বিজেপির নির্দেশেই তিনি এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য রেখেছে উনি একদিকে হিন্দুদের খেপিয়ে দিয়ে বিজেপিকে মুনাফা দিতে চাইছেন 
অন্যদিকে মুসলিমদের একত্রিত করতে চাইছেন এটাই ওনার উদ্দেশ্য উনি নির্বাচনের আগে উনি সবসময় হিন্দুদের বিরুদ্ধে কথা বলে হিন্দুদেরকে এক কাটটা করে দেন এবং যার সুযোগ নেয় বিজেপি এবং বদর উদ্দিন আজমল যে বিজেপির ভিটিম এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না বদর উদ্দিন আজমল ইতিমধ্যে রাজ্যসভা নির্বাচনে এবং বিভিন্ন সময় প্রমাণ করে দিয়েছেন যে উনি বিজেপির হয়ে কাজ করছেন শিলচর সিলেট উৎসবে নেই লোক সমাগম প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে থেকে সেভাবে জনসমাগম দেখা যায়নি অনেক চেয়ার খালি পড়েছিল একদিকে পর্দা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে পেছনের খালি চেয়ারগুলি দেখা না যায় এদিকে বাংলাদেশের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠান করছেন কিন্তু বরাকের শিল্পীরা বঞ্চিত বলে অভিযোগ উঠছে হোটেলে রেখে বিলাসবহুল গাড়ি দিয়ে আনা হচ্ছে সিলেটের শিল্পীদের বরাকের এক বাউল ফেসবুকে বরাকের শিল্পীরা বঞ্চিত বলে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে বিজেপির অনুসূচিত জাতি মোর্চার অসম্প্রদেশ কমিটির গাও সম্পর্ক অভিযানের রথ ধলাই থেকে রবিবার দুপুর দুটায় সুনাই গিয়ে পৌঁছে রথকে সুনাইয়ে স্বাগত জানান সুনাই পুরসভার চেয়ারম্যান শিলুরানী দাস সুবিনয় দাস কচুতরম জিপি সভাপতি অপু কুমার দাস কাছাড় জেলা মহিলা মোর্চার সম্পাদক পম্পি নাথ প্রমুখ এদিন সুনাই থেকে লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় রথ অভিযানের যে রথযাত্রা এইমাত্র এখান থেকে সোনাই কালীবাড়ি থেকে আমরা বিদায় দিয়েছি এবং এখানে আমরা সবাই মিলে সোনাই মণ্ডলের অবিসি মোর্চা এসসি মোর্চা এবং বিভিন্ন সংগঠন এবং দল সংগঠন মিলে আমরা ওদেরকে মুখ্যমন্ত্রীর যে বার্তা যে উন্নয়নমূলক যেগুলো প্রকল্প হয়েছে ওগুলো সঠিকভাবে জনগণের কাছে পৌঁছেছে কি না এবং ওরা যে ওদের যে মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রচেষ্টা উন্নয়নের যে বার্তা এগুলো আমরা গ্রামে গ্রামে পৌঁছব বেঙ্গলি ফরওয়ার্ড ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে সুগার ও কলেস্ট্রল পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার এদিন অম্বিকাপট্টি শিব মন্দিরে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় শিবিরে অর্ধ শতাধিক লোক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান ক্লাবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেব সুশীল কুমার কর প্রমুখ আজ আমরা বেঙ্গলি ফরওয়ার্ড ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় টেস্টের ব্যবস্থা করেছি ওটা আমাদের সাত নম্বর মেডিকেল ক্যাম্প হতে যাচ্ছে এতে আমরা আমাদেরকে যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রেড ক্লিপ ডায়াগনোসিস সেন্টার ওরা আমাদেরকে এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই কার্যসূচি করতে ওদের বিশাল অবদান আর আমাদের এই হেলথ ক্যাম্পটা সাত নম্বর আমরা প্রত্যেক মাসেই একটা বা এক মাস দেড় মাস পরে পরেই আমরা হেলথ ক্যাম্প করে থাকি আমাদের এই অম্বিকেশ্বর শিব মন্দির প্রাঙ্গণে এখন আমরা আস্তে আস্তে আমাদের একটু আমরা আমাদের টাউনের বাইরে যেগুলো জায়গা আছে আমরা ওই জায়গাটাতে গিয়ে আমরা হেলথ ক্যাম্প করার চেষ্টা করছি আমরা শুধু আমাদের নিজের পার্সোনাল উদ্যোগে করি না সাথে আমাদের সাথে যেমন আমরা ফ্লাডের সময় করেছিলাম জয়েন্ট ডাইরেক্টর অফ হেলথ ওদের সাথে টাই আপে আমরা সাত দিন করেছিলাম আগামী এগারো ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে আসুর প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন এই সম্মেলনকে সামনে রেখে হাইলাকান্দিতে গঠিত হয়েছে জেলা সম্মেলনী কমিটি জেলা সম্মেলনীর মুখ্য উপদেষ্টা মনোনীত করা হয় জেলা পরিষদ সদস্য নুরুল ইসলাম লস্করকে উপদেষ্টা পদে মনোনীত হন ফরিজউদ্দিন বরভুইয়া বদরুল আলম লস্কর রুকনউদ্দিন বরভুইয়া সভাপতি পদে চৌধুরী চরণ গৌর উপসভাপতি দিলোয়ার হোসেন বরভুইয়া রাজু নাথকে মনোনীত করা হয় এছাড়া সাধারণ সম্পাদক পদে নাহারুজ্জামান চৌধুরী সহকারী সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করা হয় ইতিপূর্বে আমার প্রাক্তন আসুর আজকে আমরা সকল সমবেত হয়েছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে আইলাকান্দি জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটির সভাপতি বক্তব্য রেখেছেন আমাদের উপদেষ্টা উনিও বক্তব্য রেখেছেন আমার জেলা সেক্রেটারি বক্তব্য রেখেছেন আমি শুধু একটি কথাই বলবো আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অনেক জড়িত আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করেও আসছি কিন্তু আমাদের আশু সংগঠনের যারা পুরানো আমরা সকলকে একত্রিত বসে আমাদের সুখ দুঃখ বলার যে একটা প্লেটফর্ম তৈরি হয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন আসন নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটার জন্য আমি ওদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমাদের হাইলাকান্দির প্রাক্তন আসন আমরা সকল সমবেত হয়েছি আজকে যে এখানে সব মিলিত হতে পেরেছি 
অনেক ভাই আমাদের আজকে অনুপস্থিত আমরা এক্সিকিউটিভ মিটিং করার পর আমরা অনেক আসলে আমাদের হাইলাকান্দি জেলার প্রান্তের প্রান্তে অনেক বাইর হয়ে গিয়েছে তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আগামী দিনে আমরা তাদেরকেও ডাকবো আমি মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে হাইলাকান্দি বর্তমান জেলা কমিটির আমার প্রাক্তন আমাদের সকলকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আজকে এই আহ্বান জানাচ্ছি যে আমাদের এগারো তারিখে একটা অধিবেশন কেন্দ্রীয় অধিবেশন আমাদের গোয়াটিতে অনুষ্ঠিত হবে এরপর এসে আমাদের এক্সিকিউটিভ বোর্ডের মিটিং হবে এরপর আমরা হাইলাকান্দি জেলার প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে আমাদের পুরানবাসী যারা আছেন তাদেরকে আমরা সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করব এবং সকলের সহযোগিতা এবং আমরা সাহায্য কামনা করছি ভবিষ্যতে আমরা যাতে প্রাক্তন আসু সম্মিলনের যে একটা কমিটি হাইলাকান্দিতে হবে এবং সেই কমিটি আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী যারা আছেন এদের সাহায্যার্থে এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করবে সেটাই আমরা আশা রাখছি হাইলাকান্দি শিক্ষাখণ্ডের একশো সাতচল্লিশ নম্বর বাইয়ার পার মক্তব এলপি স্কুলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আজ একদিনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় প্রশিক্ষণ শিবিরে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি এসএস কলেজের অধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্কর ডক্টর হিফজুর রহমান লস্কর হাইলাকান্দি শিক্ষাখণ্ডের বিআরপি শশাঙ্ক দাস প্রমুখ জানুকিবাজার বকরিয়াওর ও চিপরসাঙ্গন এলাকার পঞ্চাশ ষাট জন শিক্ষক শিক্ষিকা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন যে একশো সাতচল্লিশ নং বাইয়ার পার এলপি স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষিকা পরিচালন সমিতির যৌথ উদ্যোগে আজকে এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের যে আয়োজন করা হয়েছে আমি এখানে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকতে পেরে খুব ভীষণভাবে আমি উপকৃত হয়েছি আমি সর্বপ্রথমে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কারণে যে তারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময় উপযোগী একটা পদক্ষেপ নিয়ে একদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছেন সমাজের গুণগত পরিবর্তন আনতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সফল করে তুলতে গেলে প্রয়োজন বেহাল জারুলতলা রানীঘাট সড়কে ধুলোর ঝরে নাজেহাল জনজীবন সংস্কারের দাবি ভুক্তভোগী জনগণের বরখোলা বিধানসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগ রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ রাস্তাগুলো সংস্কার করতে বরখোলার বিধায়ক শিলচরের সাংসদ কাছারের জেলাশাসক সহ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী জনগণ এই অবস্থা কয়েকদিন আগে আমি দুই তিনটা দলা ফেলাইছিল এর বাজে আর কোনো মাটি ফেলাইবার কোনো খবরও নাই ইবার তো হসপিটাল যাওয়া যায় না হি বাংলির হিদারের বাংলি না যাওয়া যায় এখন ওদারে দিয়ে যেতে মানছে রানীঘাট থাকি জালতলা পর্যন্ত রাস্তার যে অবস্থা দুইলে মানুষের সর্দি আর সর্দি এটা হইয়া লাভ নাই বাড়ির টিকা যায় না এর লাগি এই রাস্তার কারণে দেখান বড় বড় গাড়ি আর কিন্তু এই রাস্তাটা ঠিক হয় না আমি আমার বরখলার বিধায়ক আর শিলচর ডিসি ডিসি সারে আর এম পি সারে আমি অনুরোধ করি যে এই রাস্তার মধ্যে আকর্ষণ করা লাগে এই রাস্তার অত সুন্দর কাম হইব লাগে এনে রানীঘাট থাকি যে অবস্থা ব্লকর সাইডে যদি কোনো সাইড বামও নাই এখন ব্লকর সাইডে যদি কোনো সাইড বামও নাই মানুষ যদি সাইড বামেতে যেতে চায় কিন্তু মানুষ মারা যাব এত বড় বড় গাড়ি যাক মানুষ বাসার দায় হয়ে যাব মানুষের ফিরি আইবার কোনো আশা নাই শ্মশানকালী মন্দিরে আগামী এগারো ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মঙ্গলঘট স্থাপন ও অধিবাসের মাধ্যমে নাম সংকীর্তনের সূচনা হবে আগামী বারো ডিসেম্বর সোমবার থেকে চোদ্দ ডিসেম্বর বুধবার পর্যন্ত চলবে নাম সংকীর্তন এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান আয়োজক কমিটির সভাপতি রূপম নন্দী পুরকাস্ত তিনি জানান অধিবাস ও পূর্ণ সম্পন্ন করতে বৃন্দাবন থেকে দাস বাবাজি মহারাজ আসছেন পশ্চিমবঙ্গ সহ বরাক উপত্যকার ছটি দল নাম কীর্তন পরিবেশন করবেন আগামী এগারো ডিসেম্বর রবিবার চব্বিশ অগ্রায়ণ চোদ্দোশো উনত্রিশ বাংলা সন্ধ্যায় ভাগবত গীতা পাঠ ও মঙ্গলগড় স্থাপন ও শুভ দিবসের মাধ্যমে সুলপ্রহর কীর্তনের যাত্রা শুরু হবে আপনারা জেনে খুশি হবেন সুলপ্রহর সিসি অখণ্ড নাম সংকীর্তন ও রাধারানীর রাসলীলা হবে অর্থাৎ 
সেদিন থেকে শুরু করে আপনারা এখানে সুলপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন আপনারা এখানে দেখতে পাবেন শুনতে পাবেন এর মাধ্যমে আমরা অনেক আমাদের সমাজের যে অনেক বাধা নিষেধ থেকে আমরা মুক্তি পাব আমরা ভগবানের কাছে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে আমরা মুক্তির আলো দেখতে পাব এই বরাক উপত্যকার তিন জেলার আমরা জনসাধারণকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা আসবেন এসে এই অমৃত সুধা যে কীর্তন সুলপ্রহর কীর্তনে উপভোগ করুন শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরও একবার বদরপুরের অপহৃত ব্যবসায়ীকে মিজোরাম থেকে উদ্ধার করল কাছাড় পুলিশ কোন ব্যবসায়ী কাঁচা সুপারির সঙ্গে বার্মিজ সুপারি সরবরাহ করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন এসপি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে করিমগঞ্জের সম্বর্ধনা আমদানি রপ্তানি ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রেমের ভয়ঙ্কর পরিণতি প্রেমিকার বাড়ির লোকদের মারে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে প্রেমে এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার